Seja muito bem-vindo à nossa aula de raciocínio lógico para concursos do tema Associação de Informações. Associação de Informações é um tema que normalmente não vem implícito lá no edital. Existem sim editais que colocam lá que você vai ter que aprender Associação de Informações e existem outros editais que colocam de forma diferente, mas é o mesmo tipo de questão. Esse tipo de questão aqui, eu coloquei aqui como questão 1, é uma das questões que nós iremos responder aqui na aula. Certo? Vamos ver a parte teórica. Para alguns professores, não existe teoria sobre esse conteúdo, associação de informações. É só chegar e resolver a questão. Mas eu vou te mostrar que tem como sim a gente linearizar o conteúdo, fazer algumas diferenciações que eu acho extremamente importantes que você saiba fazer. Então temos uma questão aqui de associação de informações. Olha só como é que vem os enunciados, né? no caso desse enunciado aqui. Os amigos Abel, Breno e Caio são casados e suas esposas chamam. Manuela, Nina e Paula. E aqui ele vai me dar informações sobre os casais, sobre os homens e as suas esposas. Vamos detalhar um pouco mais esse conteúdo para ver como é que funciona na prática. Associação de informações. Existem editais que colocam esse tema da seguinte forma. Associação de informações. Então você já sabe que tem que estudar. E existem outros editais que vão escrever desta maneira aqui. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Quando acontecer é, do edital colocar desta forma, ele está colocando três coisas, não só associação de informações. Ele está colocando aqui questões de ordenação, questões de verdades e mentiras e questões de associações lógicas, que é o tema da aula. O assunto ordenação também pode aparecer em outros editais, né, ou como forma complementar, como orientação no, no espaço e orientação no plano. Mas esse assunto de ordenação e verdades e mentiras serão assuntos em outra aula, né, que eu vou trabalhar em outra aula. Na aula de agora, a gente vai trabalhar com associação de informações. Aqui eu coloquei duas questões do ano de 2022, né, extremamente recentes, sendo que uma questão ela trabalha com a parte de ordenação, e aí esse é o, o, o tipo de informação que nós vamos ter na, nos enunciados. Ó. Cinco poltronas numeradas de 1 a 5 estão lado a lado em uma fileira. Ao lado da poltrona 1 só está a poltrona 2, ao lado da poltrona 5 só está a poltrona 4. E ao lado da poltrona 3 estão as poltronas 2 e 4. Cinco amigos, identificados apenas pelas iniciais P, Q, R e S, T, irão se sentar nessas poltronas de acordo com as seguintes regras. Então, nesse caso, você tem uma questão onde a gente faria aqui a ordenação. Questões de ordenação, elas vão trabalhar com a ordem de chegada em corrida, ordem de idade, ordem de tamanho, ordem de pessoas em filas, sentadas. Então, vai trabalhar especificamente com ordenação. Também é associação de informações, porém, é especificamente um caso diferente, que não é o caso que a gente vai trabalhar na aula de agora. E nós temos essa outra questão que diz o seguinte, cinco amigos, é, Alberto, Bruno, Carlos, Daniel e Eduardo, vão a uma festa e um deles entrou sem pagar. Aparece um fiscal que quer descobrir quem entrou sem pagar, os rapazes se defendem. Então aqui eles vão dizer o seguinte, ó, não fui eu, diz o Bruno, foi o Eduardo, diz o Carlos, foi o Alberto, diz o Daniel, o Daniel está errado, diz Eduardo. Se somente um mentiu, qual deles não pagou a entrada na festa? Então nesse caso, nós temos aqui... Um, um exemplo de questão de verdades e mentiras. Normalmente, as questões de verdade e mentira, elas colocam quatro, cinco pessoas, e aí um deles vai estar mentindo, ou um deles vai estar falando a verdade. E aí são testes, né? Nesse caso, a gente vai fazer testes, e são, é, é um tipo de questão que também tem uma metodologia específica para a gente resolver. Esses são os casos de ordenação e verdades e mentira, com esses dois exemplos de questões. No nosso caso, na aula de agora, nós vamos ver a parte de quê? De associações lógicas. E a parte de associações lógicas, nós precisamos saber como reconhecer o problema. Então, lá na, no início, na abertura, eu coloquei uma questão que envolve a parte de associações lógicas. Detalhes importantes desse tipo de questão. Todas as informações dadas são verdadeiras, diferente lá do caso de verdades e mentiras, que você vai ter que saber ali como resolver, existe a técnica, não é o objetivo da aula, mas também tem sim a forma correta de você começar um problema de verdades e mentiras. Os casos de associações lógicas, todas as informações que foram dadas, elas são verdadeiras. Como nós devemos proceder para resolver uma questão de associação lógica? Associar conjuntos, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar, a associar pessoas a profissões, idades, objetos, animais de estimação, 
é, situação conjugal, etc. E nós temos que montar um quebra-cabeça com essas informações. Só que essa montagem, ela não é aleatória. Você tem um caminho exato, um caminho certinho para você fazer essa montagem. E que caminho é esse? Nós temos a seguinte sequência a seguir. Sequência para resolver as questões de associação de informações. Primeira coisa, vamos construir uma tabela. Esse é o tipo de questão que não tem como você conseguir resolver se você não montar uma tabela pela quantidade de informações que você vai receber. Você vai receber várias informações e você vai ter que fazer deduções de novas informações. Então, você tem que montar uma tabelinha. E na hora que você montar essa tabela, você vai fazer o seguinte. Você vai procurar abreviar o que você puder. Por exemplo, se você tem o nome da pessoa lá que é Tiago. É o meu nome, no caso. Coloca só a letra T. Se você tem a, a pessoa lá que o nome dele é Pedro, você coloca só a letra P e assim sucessivamente. Então, você vai trabalhar aqui é, usando as, as abreviações. Quando você usa as abreviações na sua tabela, você ganha um tempo imenso, porque você não tem que ficar escrevendo o nome completo. Outra coisa que você vai fazer é colocar as informações que são diretas. O que, que são as informações diretas? As informações que são extremamente... É, verdadeiras. Como assim, professor? Extremamente verdadeira. Está escrito lá, Tiago é casado com Fabiola. Então, você vai pegar essa informação e vai colocar lá como verdadeira. Então, eu não vou ser casado com outra pessoa. As outras informações você já pode eliminar. Isso é uma informação direta. E, em contrapartida, as deduções, as deduções seriam, pô, se o, se o Tiago, ele já é casado com uma pessoa, ele já é casado com uma pessoa, abreviando aqui, então, com relação às outras pessoas, a gente vai colocar um xizinho e ele não será casado. Esse é o caminho que você vai seguir. E a melhor forma de você aprender, na verdade, não existe outra, é resolver questões. Então, agora eu vou resolver cinco questões da parte de associação de informações para que você veja como é que se faz as resoluções. Agora nós iremos resolver aqui cinco questões sobre essa parte de associação de informações e nós vamos aplicar aquela sequência. Abreviar, né? construir a tabela, é claro. Abreviar, pegar as informações diretas e depois fazer as deduções. Às vezes a gente consegue ir colocando as informações diretas e já ir fazendo algumas deduções. Então vamos lá. Primeira questão. Os amigos Abel, Breno e Caio são casados e suas esposas chamam-se Manuela... Nina e Paula, sabe-se que? Então, essas são as informações, todas as informações são verdadeiras e nós vamos fazer a associação entre esses amigos e entre essas é, mulheres aqui que são as suas esposas. Então, a nossa tabela vai ser ABC, Abel, Breno e Caio e as esposas aqui vão ser Manuela, Nina e Paula. E aí, nós vamos cruzar essas informações partindo sempre do princípio que nós vamos ter que colocar primeiro as informações que são diretas. O que é uma informação direta? É como essa daqui, ó. Paula não é esposa de Abel. Então, eu vou vir aqui e vou colocar um xizinho. Tenho certeza que ela não é esposa de Abel. Então, ou vai ser Manuela ou vai ser Nina. Duas dessas três moças são irmãs. Eu não sei quem são as irmãs, mas eu sei que duas delas vão ser irmãs. Breno é casado com a irmã de Paula. Também é uma informação direta. Se o Breno é casado com a irmã de Paula, com certeza ele não é casado com Paula. E Paula é quem tem uma irmã, que eu não sei quem é. Ele coloca aqui que duas das três são irmãs, então vai ser Paula e mais alguém. Agora nós temos a seguinte informação, que é uma informação decisiva com relação à questão. O casamento de Manuela, o casamento de Manuela ocorreu depois do casamento de Abel. Então significa que o Abel ele não casou com a Manuela. Fechei aqui, certo? Se o Abel não casou com a Manuela e o, a Paula nem casou com o Abel, nem casou com o Breno, eu já sei que a Paula casou com o Caio, certo? Porque aqui só sobrou para ela o Caio. O Caio não casou aqui com a Nina, não casou com a Manuela, o Abel casou com a Nina e aí sobrou para o Breno aqui a Manuela. Temos as informações e agora nós vamos fazer a leitura. Só que por enquanto a gente não viu aqui a questão das irmãs. Mas eu tenho o seguinte, ó. É, o Breno é casado, o Breno é casado com a irmã de Paula. Se o Breno é casado com a Manuela, então a irmã de Paula aqui vai ser a Manuela. Temos as informações para fazer análise das alternativas. É correto concluir que Caio é casado com Nina, Caio é casado com Paula. Isso aqui está fora. Manuela não é esposa de Breno. Aqui o Breno é casado com a Manuela, então como aqui falou que não era, está errado. Abel é casado com Nina? 
Abel é casado com Nina, achamos a nossa informação que está correta, mas vamos verificar aqui a letra D e a letra E. Nina é irmã de Paula? Não, a irmã de Paula vai ser Manuela. Nina é esposa de Breno? Não, Nina é esposa de Abel. Então a informação correta aqui, a partir da nossa tabela, vai ser a letra C. Agora nós iremos resolver uma segunda pergunta com relação à associação de informações para a gente treinar essa parte de montar o problema. Como que a gente monta? A gente vai criar a tabela, nessa tabela a gente vai fazer as abreviações que forem possíveis, vamos pegar as informações diretas e vamos fazer as deduções. Então vamos para a nossa resolução. A questão 2 diz o seguinte. Três amigas, Paula, Raíssa e Silvana, marcaram de almoçar juntas para conhecer um restaurante recém-inaugurado e cada uma levou um filho junto. Os nomes dos filhos são Ana, Bruno e Carol, mas não necessariamente nessa ordem. Além disso, um dos filhos tem 9 anos, outro tem 10 anos e o outro tem 11 anos. A criança de Paula tem 9 anos, a de Silvana é Carol, a criança de Raíssa não é Ana e nem tem 10 anos. As idades de Ana, Bruno e Carol são respectivamente. Então, nesse caso, olha só o que, que nós temos. Nós temos três amigas, nós temos informações com relação aos seus filhos e temos informações também com relação às idades, né? Com relação às idades. Além disso, um tem 9 anos, 10 anos e 11 anos. Como que a gente monta esse problema? Colocamos aqui as pessoas, que é a Paula, a Raíssa e a Silvana, abreviado, a nossa tabela. Aqui nós vamos colocar quem são os filhos. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma letrinha para cada um. Então, vai ser Ana, Bruno e Carol. Aí, eu vou colocar aqui também. Ana, Bruno e Carol. Ana, Bruno e Carol. Assim, vai ser até mais fácil da gente resolver. E aqui, vai ser a idade. As idades podem ser 9, 10 e 11. E aí, eu coloco para todos. 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. Tudo bem. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai fazer a leitura e, de acordo com a leitura, a gente vai marcando as informações. A criança de Paula tem 9 anos. Então, aqui, para Paula, a gente vai circular essa criança que tem 9 anos. A que tem 10 e a que tem 11 não vai ser filha de Paula. E nem para a Raíssa nem para a Silvana, vamos ter criança com 9 anos. Já eliminamos aqui 5 informações. E é, a de Silvana é Carol. Então, aqui em Silvana, a gente vai marcar um círculo em Carol. Já eliminamos o restante também. Agora, a gente lê a próxima informação. A criança de Raíssa não é Ana. Então, aqui em Raíssa, a gente risca a Ana. Se eu tenho três crianças e nem é Carol e nem é Ana, sobrou quem? Sobrou para ser o Bruno, que não vai ser aqui o filho da Paula. O da Paula vai ser é, a Ana. Então, já temos aqui as informações com relação aos filhos. E aqui ele coloca, né? A criança de Raíssa não é a Ana e nem tem 10 anos. Então, agora na Raíssa também a gente vai ver aqui que 10 anos o filho dela não tem. Então, o filho tem 11. Consequentemente, aqui quem vai ter... Um filho com 10 anos vai ser a Silvana. Quais são as idades de Ana, Bruno e, Qua e Carol? O, a Ana tem 9, vou colocar aqui a 9. O Bruno tem 11 anos, não. Tem 11? Isso, 11, está aqui circulado. E a Carol tem 10. Agora a gente vai nas alternativas, tem que ser 9, 11 e 10. 9, 11 e 10 vai estar tá aqui na letra E. Questão 3. Questão 3, um pouco mais suave aqui para a gente resolver. Juvenal, Maria e Pedro, já coloca aqui, ó, J. M e P nasceram em estados diferentes. Quais são os estados que essas pessoas nasceram? Coloca aqui os estados. Os estados podem ser Ceará, Maranhão e Sergipe. Ceará, Maranhão e Sergipe. Ceará, Maranhão e Sergipe. Assim vai ser até mais fácil da gente resolver esse tipo de problema. Colocando a inicial também dos lugares. Juvenal não é de Sergipe. Então, a gente vai vir aqui no Juvenal e vamos exclu excluir para ele Sergipe. Maria não é do Ceará. Maria não é do Ceará, marcamos aqui que ela não é. Pedro não é de Sergipe e nem do Ceará. Ora, se ele não é de Sergipe e também não é do Ceará, de onde ele é? Ele é do Maranhão. E aí os demais não vão ser de Maranhão. Maria vai ser de Sergipe e o Juvenal vai ser do Ceará. Temos aqui as informações. Tendo como base as informações, assinale o item correto. Maria é do Maranhão? Não, Maria é do Sergipe. Olha aqui o, o Sergipe. Vamos aqui fazer o seguinte. Maria é do Maranhão? Então, olhando aqui, ó, Maria, Sergipe. Está errado. Juvenal é do Maranhão? Juvenal aqui, ele é do Ceará. O J é do Ceará. Juvenal é do Ceará? Sim, olha aqui a informação correta. Vamos conferir as outras duas. Maria não é de Sergipe. Aí, quando a gente olha aqui, ela é. Por isso que essa informação está errada. Juvenal não é do Ceará. Estamos, estamos vendo que ele é do Ceará, então a alternativa correta na questão vai ser a letra C. Questão 4. Suponha que Heitor, Luiz e Marcos, ó, Heitor, Luiz e Marcos, sejam agentes policiais cujas alturas são. Então, aqui nós vamos trabalhar com as alturas e as alturas deles são 1,70, 1,80 e 1,85. Essas são as alturas. E nós temos mais informações. As idades, com relação às idades deles, podem ser aí 22, 25 ou 32. E aí, repetindo Repetimos para todo mundo aqui, 1,70, 1,80, 1,85, 22, 25 e 32, 1,70, 1,80, 1,85, 22, 
feito 5 e nós vamos ter aqui 22, 25 e 32. Essa aqui é, é a, são as informações. Agora a gente vai fazer a leitura e com base na leitura a gente vai marcar a alternativa correta. Heitor não é o mais alto nem o mais novo. Então eu já sei que Heitor ele não tem 1,85 e ele também não tem 22 anos. Essa é uma das informações mais importantes da questão. Porque aqui na questão a pergunta é com base nas informações é correto afirmar que Heitor tem. Existem perguntas, e isso é importante, que nós vamos é, preencher essa tabela e não vamos achar todas as informações. As informações sobre todas as pessoas. Mas nós vamos conseguir achar as informações da pessoa que está sendo perguntada na questão, que está sendo indagada. O mais baixo não é o mais velho. Não é o mais velho dos três. O que tem 25 anos de idade é o mais alto. Olha só, a pessoa que tem 25 anos de idade, ela tem que ter 1,85. Certo? A pessoa que tem 25 anos de idade, ela tem que ter 1,85. Como eu sei que Heitor não é o mais alto, então ele não vai ter 1,85. E, consequentemente, ele não tem 25 anos. Ele vai ter 32. Já achamos a idade de Heitor. Só em achar a idade, ou vai ser a letra B, ou vai ser a letra E. Uma das duas, porque aqui as idades são diferentes de 32. Agora, com relação à altura. Olha só que interessante. O mais baixo... Quem que é o mais baixo? O mais baixo é o que tem 1,70. O mais baixo não é, não é o mais velho dos três. O mais baixo não é o mais velho dos três. Então, se ele não é o mais velho dos três, significa que ele não tem 32 anos. O mais baixo, ele não pode ter 32 anos. E o Heitor, ele tem. Então, significa que o Heitor, ele não é o mais baixo. Ele não vai ter 1,70. Ele vai ter 1,80. E aí, vai levar a gente para a alternativa correta, que está aqui na letra E, 1,80 e 32 anos. E a questão 5 diz o seguinte. Thelma, Betina e Álvaro trabalham, em, trabalham na empresa de transporte da sua cidade. Então, vamos colocar essas pessoas aqui. É Thelma, Betina e e Álvaro, as três pessoas. Agora a gente vai considerar aqui é, os lugares, né? Nas sedes, Umbu, Cavalhada e Partenon. Então colocamos aqui, aqui são as cidades, cidades. E o que é que nós temos mais de informação? Aí nós repetimos aqui o CP, o CP, que são as cidades, como motorista, cobrador e recursos humanos. Então aqui eu vou colocar como função. Função aqui pode ser motorista, cobrador ou RH. Motorista, cobrador e RH. Motorista, cobrador e RH. Bom. Feito isso, agora a gente vai pegar as informações. As informações aqui são, Álvaro trabalha como recursos humanos. Só que a gente vai dar uma lida aqui né, no restante, só para a gente verificar o que, que nós vamos procurar. Com base nesses dados, podemos afirmar que o servidor que trabalha na sede Umbu e aquele que trabalha como motorista são respectivamente. Então, vamos encontrar duas informações. Onde uma pessoa trabalha, que é a sede Umbu, e, onde, e qual a função de um deles, né? no caso, que vai ser o motorista. Olhando para as informações, Álvaro trabalha trabalha como recursos, recursos humanos. Olha só. Então, quem trabalha com RH é o Álvaro. Ele não vai trabalhar como motorista e não vai trabalhar como é, cobrador. E os outros não vão trabalhar com RH. Então, essa é uma informação que já elimina bastante coisa. O que trabalha na sede de Umbu atua como cobrador. Então, quem, é, quem for lá para Umbu vai trabalhar como cobrador. Thelma não trabalha na sede Partenon. Então, Partenon não vai ser o lugar que ela trabalha. E não trabalha trabalha como motorista. Então, a Thelma, ela trabalha como o quê? Como cobradora. Se ela trabalha como cobradora, aí nós voltamos aqui nessa informação. O que trabalha na sede Umbu atua como cobrador. Então, ela, ela que está atuando aqui na sede Umbu. E aí, nós queremos encontrar quem? Quem trabalha na sede Umbu? Thelma. Já temos essa informação. E aquele que trabalha como motorista? Bom, se nós queremos quem trabalha como motorista, olha só que informação legal. O Álvaro trabalha com RH, tá aqui. A Thelma trabalha como cobrador. Então, quem trabalha como motorista? Quem trabalha como motorista vai ser a Betina. Então, vamos ter aqui Betina. Nossa alternativa correta vai estar na letra C. Thelma e Betina. E aí, para finalizar a nossa aula, é, eu gostaria só de relembrar o seguinte. Existem editais que vão colocar esse assunto como associação de informações explicitamente. Vai estar lá no edital. Existem outros editais que não vão colocar. Vão colocar como argumentação lógica. E existem editais que vai colocar como estrutura estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. E aí dentro dessa parte aqui, nós vamos ter a parte de ordenação, que nós vamos ter que associar as informações também sobre ordem, né? temos uma quantidade de pessoas e uma, uma sequência para organizar, que está dentro de associação lógica. Verdades e mentiras, onde uma pessoa ou vai estar mentindo ou vai estar falando a verdade de um grupo, e a parte de associações lógicas, que foi 
a nossa aula de agora. Eu espero que você tenha compreendido, não tenha ficado nenhuma dúvida e vejo você na nossa próxima aula, que vai ser a aula sobre ordenação. Eu gosto sempre de separar bem os conteúdos para que você não tenha dúvida ao ler as questões. Leu a questão, bateu o olho e vai lembrar. Olha, essa questão aqui ela é de associação, essa questão ela é de ordenação ou essa questão é de verdade e mentira. Muito obrigado e até a próxima.